kısıtlanmayan kağıt. Kullanacağımız araç ve gereçler bir kağıt mendil, kavanoz, su ve bir kova. İlk önce kağıt mendili kavanozun içine yerleştiriyoruz. Sonra ter çevirip e, dikçe suyun içine batırıyoruz. İyice batırıyoruz ve çektiğimizde peçete ıslanmamış oluyor. Bunun sebebi bunun sebebi su gazı sıkıştırıyor. Gaz e, bir kapak görevi görüyor. Bu e, bu olaydan dolayı da e, kağıt mendil ıslanmıyor. Evet şimdi de deneyin tersini yapalım. E, böyle ters çevirmeden koyduğumuzda bir tarafından hava aldığı için Kağıt mendil ıslandı. Hava dışarı çıktığı için bir kapak görev gören bir alet olmadığı için kağıt mendil ıslandı. Arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Bu ne de bu deneyden ne öğrendik? Evet arkadaşlar gazın sıkıştığını ve bir kapak görevine olduğunu gördük. Gazın sıkıştığında içeriye hava almadığını ve e, almadığını ve kağıt mendili ıslatmadığını gördük. Deneyin tersinde de e, ha, e, kendini gaz kapatamadığı için bir taraftan hava aldığı için su içeriye girebildi ve e, ıslak mendil ıslandı. Arkadaşlar bir sorum daha var. Ee, kavanoz suyun içine ilk girdiğinde neden ıslanmadı? Ve deneyin tersinde neden ıslandı? Söyle Zümrü. Ee, öncelikle suyu, su içine girmeden önce e, su gazı sıkıştırdığı için e, içine su girmedi. E, deneyin e, ters kısmında da e, bir yandan hava e, bir yandan e, şey hava girdiği için içine o yüzden ıslandı. Arkadaşlar bu deneyde size göstermek istediğim şey e, havanın yani gazların görünmediği ama görünmese bile e, bir cismin içinde kıstırıp şekil alabildiğini göstermek istedim size. Evet, Remzi arkadaşımıza bu etkinliğinden, deneyinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değil mi çocuklar? Evet.